ஏ ప్రజలందరూ ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ గుర్తు చేస్తున్నటువంటి తండ్రి మాట తండ్రి అయిన యహోవా మాట ఎవరు ఎవరితో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల కిందట యూధుడు యూద జనాంగముతో ఇజ్రాయిల్ జాతితో తండ్రి పలికినటువంటి మాట ఇక్కడ స్వరాన్ని విన్నాడు ఎవరు మోషే అనేటువంటి దేవుని యొక్క సేవకుడు దేవుని యొక్క బిడ్డ ఎక్కడ విన్నాడు ఆయన హోరేపు పర్వతము పైన దేవుని యొక్క స్వరాన్ని విన్నాడు దేవుని యొక్క మాటను విన్నాడు ఆయన దేవుని యొక్క సన్నిధికి వెళ్ళాడు మోషే మోషే దేవుని యొక్క సన్నిధికి వెళ్ళి దేవుడు పలికినటువంటి మాటలను విన్నాడు దేవుడు పలికినటువంటి మాట నిర్గమాకాండము ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నా పదవ వచనంలో అందుకు ఆయన తండ్రి అయిన యహోవా ఇది తండ్రి మాట తండ్రి ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడటానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు అనేక పర్వతాల పైన దేవుడు ఉండేటువంటి స్థలం ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా పాదపీఠం ప్రజలు దేవుడు దగ్గరకు వెళ్ళినప్పుడు దేవుని యొక్క కృపను దేవుని యొక్క స్వరాన్ని ప్రజలు వినగలుగుతారు దేవుడు తన మాటను పలికించటానికి తండ్రి ప్రతిరోజు ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడటానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు ప్రేమటువంటి సంఘమ మండుతున్న పొదలో ఒకసారి మోషేతో మాట్లాడారు నిర్గమాకాండము మూడవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం తర్వాత సినాయి పర్వతం మీదకి సినాయి కొండ మీదకి మోషేను దేవుడు రమ్మని చెప్పాడు మోషే దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళాడు సినాయి పర్వతం ఎక్కి సినాయి కొండ ఎక్కి ఆ కొండ శిఖరము పైన దేవుని యొక్క సన్నిధిలో తండ్రి యొక్క స్వరాన్ని పరిశుద్ధాత్మ స్వరాన్ని వింటున్నాడు అదే తండ్రి మాట 
తండ్రి ఏమని పలుకుతున్నాడు అంటే ప్రేమైనటువంటి సంక్రమ ఇదిగో నేను ఒక నిబంధన చేయించున్నాను దేవుడు ఒక నిబంధన చేస్తూ ఉన్నాడు ఒక ఒక వడంబడిక నిబంధన అంటే ఒక వడంబడిక దేవుడు ఒక మాట ఇస్తున్నాడు ఎవరికి మోషే ద్వారా యూధులతోటి దేవుడు పలికినటువంటి మాట యూధులకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఒక నిబంధన ఒక వడంబడిక ఒక ఒప్పందం ఏమిటి ఆ ఒప్పందం అంటే నేను ఒక నిబంధన చేయిచున్నాను భూమి మీద ఎక్కడనైనాను ఏ జనములనైనా ఏ జాతిలోనైనా ఏ దేశములోనైనా చేయబడని అద్భుతములు ఎక్కడ జరగలేదు అలాంటి అద్భుతాలు నీ ప్రజలందరి ఎదుట చేసేదను ఇది నిబంధన దేవుని యొక్క కోరిక దేవుని యొక్క ఆలోచన దేవుని యొక్క మనస్తత్వం విశ్వాసులుగా నీవు నేను ప్రతిరోజు కూడా తెలుసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరితో ప్రతిరోజు సృష్టికర్త అయిన తండ్రి అయిన యహోవా మాట్లాడటానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు యేసు ప్రభు ప్రతి ఒక్కరితో ప్రతిరోజు తన యొక్క స్వరాన్ని తన యొక్క మాటను వాక్యము ద్వారా పరిశుద్ధ గ్రంథము ద్వారా మాట్లాడటానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు ఏసయ్య ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడతారు మాట్లాడటానికే ఆయన ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు ప్రేమటువంటి సంఘమ ఆత్మీయ సమస్య మానసిక సమస్య శారీరక సమస్య ఆర్థిక సమస్య కుటుంబ సమస్య ఉద్యోగంలో సమస్య జీవితంలో సమస్య నీవు ఏ సమస్యనైతే నువ్వు ఎదుర్కొంటున్నావో ఆ సమస్యలు అన్ని కూడా చూచిన తెలిసిన సర్వశక్తిమంతుడు ప్రభు అయిన యేసు క్రైస్తు ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏది కూడా లేదు ఆయన కోరుకుంటున్నాడు దేవుని కోరిక దేవుని ఆలోచన ఏమిటి అంటే ఎక్కడ నీవు చూడని అద్భుతాలు ఎక్కడ నీవు వినని అద్భుతాలు ఎక్కడ నీకు తెలియని అద్భుతాలు నీవు అనుభవించినటువంటి అద్భుతాలు నేను చేస్తాను అని దేవుడు మాట ఇస్తున్నాడు ఇది దేవుని యొక్క శక్తి దేవుని యొక్క ప్రేమ దేవుని యొక్క ఆలోచన ప్రేమైనటువంటి సంఘమ అయితే నీవు నేను సిద్ధపడాలి ఇది తండ్రి మాట ఇది ఎవరి మాట మనుషుడి యొక్క మాట కాదు తండ్రి అయిన యహోవా మాట సినాయి పర్వతం మీద మోషే కొండ కొండ పైకి వచ్చాడు మంచినీళ్ళు త్రాగటం లేదు ఆకలి వేయటం లేదు ఎవరికి మోషేకి కారణం సన్నిధిలో ఉన్నాడు సినాయి పర్వతం మీద ఉన్నాడు ఎవరు మోషే నలభై రోజులు ఉన్నాడు నలభై రోజులు ఉపవాస ప్రార్థనలు చేస్తున్నాడు కావాలని చేయటం లేదు అనుకోలేదు ఆయన ఉపవాసం ఉంటానని అనుకోలేదు చెయ్యాలి అని కోరుకోలేదు దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళాడు దినాలు గడిచిపోయాయి ఆకలి వేయటం లేదు దాహం వేయటం లేదు అది ఆయన పరిస్థితి మోసే పరిస్థితి ఆ విధంగా నలభై రోజులు ఉన్నాడు ఎక్కడ సినాయి పర్వతము మీద దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నాడు దేవుని సన్నిధికి నీవు నేను రావాలి ప్రేమటువంటి సంఘమ అదే దేవుని యొక్క మాట దేవుని మాట ఏమిటి దేవుని ఇంటికి దేవుని సన్నిధికి దేవుని దగ్గరకు మానవుడు వస్తే మొట్టమొదటిగా ఏం జరుగుతుంది అద్భుతాలు జరుగుతాయి సమస్యకు పరిష్కారం కలుగుతుంది కష్టము తొలగిపోతుంది దుఃఖము తొలగిపోతుంది ఆత్మీయ సమస్య మానసిక సమస్య శారీరక సమస్య కుటుంబ సమస్య సమస్య ఏదైనా ఆ సమస్యకు పరిష్కారం మానవుడికి కలుగుతుంది మానవుడికి పరిష్కారం కలగాలి సమస్యలకు పరిష్కారం కలగాలి మానవుడికి ఆశీర్వదము కలగాలి అంటే అది జరిగేది ఎక్కడ ఒకే ఒక స్థలం దేవుని సన్నిధి సినాయి పర్వతం మీద మోసే వచ్చాడు మోసేతో తండ్రి అయిన యహోవా మాట్లాడుతున్నారు తండ్రి మాట ఇది ఏ జనములోనైనా ఎక్కడైనా సరే చెయ్యబడని అద్భుతములు నీ ప్రజలందరి ఎదుట చేసేదను నువ్వు ఎక్కడ పని చేస్తున్నావో నువ్వు ఎక్కడ ఉంటున్నావో నీ కుటుంబములో నీ జీవితంలో నువ్వు చూడని వినని జరగని అద్భుతాలు నీ జీవితంలో జరగాలి అంటే నువ్వేం చేయాలి నేనేం చేయాలి విశ్వసించాలి ఏసయ్య దగ్గరకు రావాలి చేసేది ఆయన అద్భుతాలు జరుగుతాయి అని నమ్మాలి నమ్మే వారిలోనే అద్భుతాలు జరుగుతాయి ప్రేమైనటువంటి సంఘం నమ్మని వారిలో జరగవు దేవుడు ఎందుకు అద్భుతాలు చేస్తారు అంటే ఆయనకు మహిమ కావాలి 
ఆయన పరిశుద్ధ నామాన్ని తండ్రి అయిన యహోవా నామాన్ని ప్రకటించాలి ఆయన ప్రియకుమారుడైన యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామాన్ని హెచ్చించాలి యేసు ప్రభువుని రక్షకునిగా అంగీకరించాలి రక్షకుడైన క్రీస్తుకు సాక్షిగా జీవించాలి అప్పుడే తండ్రికి మహిమ అప్పుడే కుమారుడి యొక్క పరిశుద్ధ నామము హెచ్చించబడుతుంది దేవుని కోరిక ఆయన చెయ్యాలి అనుకుంటున్నారు అద్భుతాలు నీ ఇంటిలో అద్భుతము జరుగుతుంది నీ ఉద్యోగములో అద్భుతము జరుగుతుంది నీ జీవితంలో అద్భుతము జరుగుతుంది నీ కుమార్తెలో అద్భుతము జరుగుతుంది నీ కుమారుడిలో అద్భుతము జరుగుతుంది నీ ఉద్యోగములో అద్భుతము జరుగుతుంది నీ జీవితంలో అద్భుతము జరుగుతుంది ఎలాంటి అద్భుతాలు భూమి మీద ఎక్కడనైనాను ఏ జనములోనైనాను చెయ్యబడని అద్భుతములు నీ ప్రజలందరి ఎదుట చేసేదను అద్భుతం అంటే ఏమిటి మానవుడు చెయ్యలేనిది అద్భుతం మానవుడు గాలిని పట్టుకోలేడు అదే అద్భుతం మానవుడు నీటిని తయారు చేయలేడు నీరు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి బహుమానం మానవుడు ఊపిరిని ఆయుష్ను ఒక సెకండ్ కూడా పెంచుకోలేడు మనం విన్నాం గతిచిన పది రోజుల కిందట విన్నాం జూన్ నెల ఇరవై పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటవ తారీఖులో రెండు వేల మూడవ సంవత్సరంలో ఈ సంవత్సరంలో ఐదుగురు వ్యక్తులు బాగా ధనికులు ఒక్కొక్కరు రెండు కోట్ల రూపాయలు టికెట్ కొనుక్కుని సముద్రం లోపలికి వెళ్ళారు ఒక చిన్న జలాంతరాన్నితో అంటే చిన్న పడవతోటి ఐదుగురే పడతారు ఐదుగురు వెళ్ళారు ఒక్కొక్కరికి టికెట్ రెండు కోట్లు దేనికి వెళ్ళారు సముద్రం లోపలికి నాలుగు వేల కిలోమీటర్ల లోపలికి వెళ్ళారు పడిపోయినా కూలిపోయినా తుప్పు పట్టిన టైటానిక్ అనే వాడను చూడటానికి వెళ్ళారు డబ్బులు ఎక్కువైపోయింది వాళ్ళకి చెప్పుకోవటానికి ప్రజలకు చెప్పుకోవటానికి వాళ్ళ గొప్పతనాన్ని వాళ్ళ డబ్బును వాళ్ళ పరపతిని చెప్పుకోవటానికి ఎవరి మహిమ కొరకు వాళ్ళు వెళ్ళారు సొంత మహిమ కొరకు వెళ్ళారు దేవుడికి ఏం కావాలి సృష్టికర్త అయిన దేవుడు యహోవా తండ్రి అయిన యహోవాకి ఏం కావాలి మానవుడి నుండి విశ్వాసుల నుండి తండ్రి అయిన యహోవాకి ఏం కావాలి ఏ సయ్యకు ఏం కావాలి మనుషుడే కోరుకుంటున్నాడు చూడాలనుకుంటున్నాడు తుప్పు పట్టిపోయింది పాడైపోయింది నాలుగు వేల కిలోమీటర్ల సముద్రం లోపల పడిపోయిన అనేక మంది చనిపోవటానికి కారణమైన టైటానిక్ షిప్ ను చూడటానికి వెళ్ళలేడు మానవుడు ఏమైపోయాడు ఒక్కొక్కరికి రెండు కోట్లు ఐదుగురు వెళ్ళారు పది కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు వాళ్ళ టికెట్లు దాని ఖరీదు ఇంకొన్ని వందల కోట్లు తెలియదు మనకి వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు ఏమైపోయారు అది పై పేలిపోయింది వీళ్ళు చచ్చిపోయారు పంతొమ్మిది సంవత్సరాల కొడుకు తండ్రి పాకిస్తాన్ కి చెందిన వాళ్ళు లండన్ లో ఉంటున్నారు ఇంగ్లాండ్ లో ఉంటున్నారు బాగా ధనికులట ఆలోచన చేయండి మనిషి యొక్క కోరిక ఎలా ఉన్నది చూడాలి పేరు సంపాదించుకోవాలి ధనము సంపాదించుకోవాలి లోకంలో నేను గొప్పవాడిని అని ప్రజలు తెలుసుకోవాలి నేను చూశాను నేను విన్నాను నా డబ్బు ఖర్చు పెట్టాను వాళ్ళ గురించి ప్రజలు చెప్పుకోవాలి అని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు దేవుడు ఏం కోరుకుంటున్నారు ప్రేమటువంటి సంఖమ ప్రజలందరూకి నువ్వు చెప్పాలి నీ తండ్రి పేరు చెప్పాలి నిన్ను పుట్టించింది ఎవరో నిన్ను సృష్టించింది ఎవరో నీకు రక్షణ ఇచ్చింది ఎవరో రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు పేరు నువ్వు చెప్పాలి నోటితో ఇదే ఏసయ్యకు నీ నుండి నా నుండి కావాలి ప్రేమటువంటి సంగమ తండ్రి కోరిక ఏమిటి నువ్వు చూడని అద్భుతం వాళ్ళు దేని చూడటానికి వెళ్ళారు పడిపోయిన తుప్పు పట్టిన దాన్ని చూడటానికి వెళ్ళారు దేవుణ్ణి చూడటానికి కాదు అందుకే అంతమైపోయారు ఈ ప్రపంచంలో నాశనము కలిగింది అంతము కలిగింది మరణము కలిగింది అంటే దాని వెనక్కి ఎవరున్నారు మణిపూర్లో హింసాకాండ జరుగుతుంది దాని వెనక్కి ఎవరున్నారు సాతానుడు ఉన్నాడు మరణము వెనక పాపము పాపానికి వచ్చిన జీతము మరణము పాపం ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ మరణం ఉంటుంది పాపం ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ సాతానుడు ఉంటాడు ఈ మూడు కలిసే ఉంటాయి నాశనం ఎక్కడ ఉంటుంది సాతాడు ఉన్న స్థలంలో నాశనం ఉంటుంది ఆయుష్ పూర్తి కాకుండా అర్ధాంతరంగంగా మనుషులు చనిపోతూ ఉంటారు కారణం ఏమిటి సాతానుడు పాపము ప్రేమైనటువంటి సంగమ ఎక్కడ నాశనం ఉన్నా ఎక్కడ హింస ఉన్నా ఎక్కడ హత్య ఉన్నా ఎక్కడ వాక్యానికి విరుద్ధమైన పనులు ఉన్నా ఇవి రెండు ఉంటాయి ఒకటి పాపము రెండు సాతానుడు 
దేవుని కోరిక ఏమిటి అద్భుతాలు దేవుడు చేయాలనుకుంటున్నా ఎవరి మధ్యలో తన ప్రజల మధ్యలో అందుకే ప్రజలు గుర్తు పెట్టుకోవాలి మరలా మరలా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రేమటువంటి సంఘమ మోసేతో దేవుడు మాట్లాడారు తండ్రి మాట ఈ మాట ఎవరిది తండ్రి అయిన యహోవాది విన్నాడు మోసే స్వరాన్ని విన్నాడు దేవుని మాట విన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ స్వరాన్ని విన్నాడు ఏమంటున్నాడు తండ్రి మాట తండ్రి మాట ఏమిటి నీవు ఏ ప్రజల నడుమనున్నావో నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావో ఆ ప్రజలందరూ యహోవా కార్యము చూచేదరు నీ యజమానులు చూస్తారు నీతో ఉన్నవారు చూస్తారు నువ్వు ఎక్కడ పని చేస్తున్నావో ఎక్కడ ఉంటున్నావో నీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ చూస్తారు ఎవరి పని యహోవా కార్యము చూడాలి అని నువ్వు కోరుకుంటున్నావా ఆలోచన చేయి ఏ సయ్య కార్యాలు నీ జీవితంలో జరగాలి అని నువ్వు కోరుకుంటున్నావా ఆలోచన చేయి ఏ సయ్య కోరిక నీ జీవితంలో ఆయన కార్యం చేయాలనుకుంటున్నారు అది నీకు తెలియకపోవచ్చు దేవుడు ఏం చెయ్యాలనుకుంటున్నారో ఆయన చేస్తారు ఆయన చిత్తము నెరవేరుతుంది అయితే ఆయన చిత్తము తండ్రి చిత్తము ఏ సయ్య చిత్తము నీ జీవితంలో జరగటానికి నీవు సిద్ధముగా ఉన్నావా అద్భుతాలు జరగటానికి సిద్ధముగా ఉన్నావా ఏ సయ్య కార్యము నీ జీవితంలో జరగటానికి నీవు సిద్ధముగా ఉన్నావా కార్యాలు ఎప్పుడు జరుగుతాయి విశ్వసించినప్పుడు జరుగుతాయి ఎక్కడ జరుగుతాయి ఏ సయ్య సన్నిధిలో జరుగుతాయి తండ్రి మాట్లాడారు ఎక్కడ సినాయి పర్వతం మీద ఎవరితో మాట్లాడారు మోషేతో మాట్లాడారు మోషే ఏం చెయ్యాలి ఇజ్రాయిల్ అందరూ కూడా ఏం చెయ్యాలి వాళ్ళందరూ కూడా తండ్రిని ఆరాధన చెయ్యాలి ప్రేమైనటువంటి సంఘమ అదే దేవునికి కావాలి దేవునికి కావాలి ఆరాధన ద్వితీయ ఉపదేశ కాండము నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చిన దేవుడికి ఏం కావాలి ఆరాధన కావాలి దేవునికి ఏం కావాలి ఇజ్రాయేలు నుండి దేవుడు ఏం కోరుకున్నారు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ దబుక బ్యూటానమి చాప్టర్ ఫోర్ వర్స్ ట్వంటీ నైన్ నాలుగవ అధ్యాయం ద్వితీయోపదేశ కాండం ఇరవై తొమ్మిదవ వచనంలో దేవుడు ఏం కావాలో దేవునికి ఏం కావాలో రాయబడి ఉంది నేను చదువుతాను నాతో పాటు చెప్పండి అయితే అక్కడ నుండి దేవుడైన యహోవాను మీరు వెదక్కిన ఎడల మీ పూర్ణ హృదయముతోను మీ పూర్ణ ఆత్మతోను వెదుకున్నప్పుడు ఆయా నీకు ప్రత్యక్ష మగును ఆమె దేవునికి ఏం కావాలి దేవుని కోరిక నీవు దగ్గరకు రావాలి ఎవరి దగ్గరికి ఏసయ్య దగ్గరకు రావాలి తండ్రి ఇంటికి రావాలి నీవు ఆరాధన చెయ్యాలి ఇదే దేవుడు కోరుకుంటున్నారు నీ నుండి మానవుడి నుండి దేవుని దేవుడు కోరుకుంటుంది నా ఇంటికి రండి నా దగ్గరకు రండి నన్ను వెదకండి అని ప్రభు అడుగుతున్నారు దేవుని దగ్గరకు వచ్చాడు మోసే ఇజ్రాయేలు తిరిగి రావాలి ఇజ్రాయేలు కట్టబడాలి ఇజ్రాయేలు తండ్రిని ఆరాధన చేయాలి ఎలా ఆరాధన చేయాలి వాళ్ళు పూర్ణ హృదయముతో పూర్ణ ఆత్మతో తండ్రిని ఆరాధన చేయాలి ఇదే దేవుడు కోరుకున్నారు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ దేవుని యొక్క కోరిక దేవుని యొక్క ఆలోచన ద్వితీయోపదేశ కాండ నాలుగవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన డ్యూట్రానమి చాప్టర్ ఫోర్ వర్స్ నైన్ కలిసి నాతో చెప్పండి అయితే అయితే నీవు జాగ్రత్త పడుము నీవు కన్నులారా చూచిన వాటిని మరొక ఎండునట్లును అవి నీ జీవిత కాలమంతయు నీ హృదయముల నుండి తొలగిపోకుండునట్లును నీ మనస్సును బహు జాగ్రత్తగా కాపాడుకును ఆమె దేవుడే కోరుకుంటున్నాడు కాపాడుకోమంటున్నాడు దేవుని మాట ఎవరికి వచ్చింది ఇస్రాయేలు జాతికి దేవుని మాట ఇజ్రాయల్ జాతితో దేవుడు మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు కొన్ని వందల వేల లక్షల మంది ప్రజలతో మాట్లాడటానికి ఒక వ్యక్తి దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళాడు సినాయి పర్వతం ఎక్కాడు అతడే మోషే మోసేతో దేవుడు చెప్తున్నాడు ఇజ్రాయల్ అందరూ ఏం చేయాలి దేవుడు చేసినటువంటి పనులను పిల్లల పిల్లలకు గుర్తు చేయాలి జ్ఞాపకం చేయాలి చాలా మంది చెప్తారు జ్ఞాపకం చేస్తారు చూడండి సహజంగా పిల్లలు గుర్తు చేస్తారు సెలవు వచ్చినాయి అంటే పండగ వచ్చినాయి అంటే బర్త్డే వచ్చినాయి వచ్చిందంటే పిల్లలు తల్లిదండ్రులకి గుర్తు చేస్తారు నా బర్త్డే అంటారు 
అంటేని నాకు గిఫ్ట్ కావాలి అని కొత్త బట్టలు కావాలి అని వస్తువులు కావాలి అని పిల్లలు తల్లిదండ్రులకి గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు బర్త్డే గురించి వస్తువుల గురించి అనేక విషయాల గురించి గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి గుర్తు చేస్తారు పిల్లలు తల్లిదండ్రులకి గుర్తు చేస్తారు అనేక రకాలైనటువంటి విషయాల్లో చూడండి మీ మీరు ఇంటికి ఫోన్ చేసినప్పుడు గల ప్రదేశాలలో ఉంటున్నటువంటి మేము ఇంటికి ఫోన్ చేసినప్పుడు మీ బంధువులు మీ తోబుట్టువులు మీ పిల్లలు మీకు గుర్తు చేస్తారు వచ్చేటప్పుడు అమ్మ ఇది తీసుకురా నాన్న ఇది తీసుకురా మీ అమ్మ మీ నాన్న మీ చెల్లి మీ తమ్ముడు మీ కుమార్తె మీ కుమారుడు మీ బంధువులు మీకు గుర్తు చేస్తారు ఫలానా వస్తువు తీసుకురా ఫలానా తీసుకురా అని మీకు గుర్తు చేస్తారు అది సహజం దేవుడు కోరుకుంటున్నది ఏమిటి దేవుడు నీ నుండే కోరుకుంటున్నారు నీ పిల్లల పిల్లలకు నువ్వు చెప్పాలి దేవుని యొక్క శక్తి గురించి దేవుని యొక్క ప్రేమ గురించి దేవుడు చేసేటువంటి కార్యాల గురించి నీ పిల్లల పిల్లలకు నువ్వు చెప్పాలి అని దేవుడు కోరుకుంటున్నారు ఇదే దేవుని యొక్క మాట తండ్రి మాట ద్వితీయోపదేశ కాండం నాలుగవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన కలిసినాతో చెప్పండి ఆఖరిలైను నీ కుమారులకు నీ కుమారుల కుమారులకు వాటిని నేర్పి ఆమెన్ వేటిని నేర్పించాలి దేవుని యొక్క మాటను దేవుని యొక్క ప్రేమను దేవుని యొక్క శక్తిని పదవచనం కలిసినాతో చెప్పండి నీవు హోరేబులు నీ దేవుడైన యహోవా సన్నిధిని నిలిచి ఉండగా యహోవా నా యొక్కకు ప్రజలను కూర్చుము వారు ఆ దేశము మీద బ్రతుకు దినములని నాకు భయపడ నేర్చుకొని తమ పిల్లలకు నేర్పునట్లు తమ పిల్లలకు నేర్పునట్లు వారికి నా మాటలను వినిపించదనని ఆయన ఆయన నాతో చెప్పిన దినమును గూర్చి వారికి తెలుపుము ఆమె దేవుని కోరిక దేవుని ఆలోచన తండ్రి అయిన యహోవా మాట తండ్రి మాట ఏమిటి నువ్వు పెల పలకాలి నువ్వు చెప్పాలి ఎవరికి పిల్లల పిల్లలకు చెప్పాలి నేర్పించాలి నీ జీవితంలో తండ్రి అయిన యహోవా ఏం చేశారో ఇస్రాయేలులారా ఇస్రాయేలులారా మీ పితరులైనటువంటి అబ్రహాం ఇసాకు యాకోబుల దేవుడు మీ జీవితంలో మీరు ఐగుప్తు దేశంలో ఉన్నప్పుడు ఏం జరిగింది ఏ విధంగా ఐగుప్తు దేశం నుండి మీరు బయటకు వచ్చారో ఎలాంటి కష్టాలు అనుభవించారో ఆ కష్టముల నుండి ఆ దుఃఖముల నుండి ఆ బాధల నుండి ఆ వెట్టి చాకిరీల నుండి ఆ బానిసత్వం నుండి ఐగుప్తు చెర నుండి ఆ పాపము నుండి ఆ సాతాను బంధకాల నుండి మీరు ఏ విధంగా ఐగుప్తుల నుండి బయటకు వచ్చారో ఐగుప్తు దేశంలో పది తెగుళ్ళు ఏ విధంగా దేవుడు పంపించి ఐగుప్తులకు కష్టాన్ని బాధను సమస్యను బంధకాన్ని కలగజేసి ఐగుప్తులందరూ కూడా తండ్రి అయిన యహోవా నామాన్ని శక్తిని అద్భుతాలను చూసి తెలుసుకొని ఇస్రాయిల్ దేవుడు శక్తిమంతుడు అని నోటితో పలికారో ఈ మాటలన్నీ ఈ సంఘటనలన్నీ మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీరు మీ పిల్లల పిల్లలకు నేర్పించండి తెలియచేయండి అని తండ్రి తన మాటను బలపరిచాడు మోషేతోటి ప్రేమటువంటి సంఘమ ఇదే దేవుని యొక్క ఆలోచన దేవుని ప్రణాళిక దేవుడికి ఏం కావాలి ఆలోచించు నీ పిల్లల పిల్లలతో నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడు నీ పిల్లలతో నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడు నీ పిల్లలు ప్రతిరోజు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి నీవు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి పిల్లలు ఎవరి మాట వినాలి తండ్రి మాట వినాలి ఆలోచన చేయండి అందుకే దేవుడు ఏమంటున్నాడు స్త్రీలను రమ్మంటం లేదు ఎక్కడికి యరుషలేముకు పురుషులను రమ్మంటున్నాడు ఎందుకు ఆలోచన చేయండి ప్రేమైనటువంటి సంఘ మా నిర్గమాకాండములో ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయంలో దేవుని యొక్క మాట తండ్రి మాట గాడ్ స్పోక్ టు మోజెస్ గాడ్ కమాండెడ్ మోజెస్ టెల్ మై చిల్డ్రన్ ఇస్ రిలైన్స్ Exodus 34, verse 24, 23 and 34, 23 and 24. 
విఘమాకాండము ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచ్చిన కలిసి నాతో చెప్పండి సంవత్సరమునకు ముమ్మారు సంవత్సరమునకు ముమ్మారు నీ పురుషులందరూ ప్రభువును ఇస్రాయేలీల దేవుడు అయిన యహోవా సన్నిధిని కనపడవలేను ఆమె వాగ్దానము నెరవేరేది నిబంధన నెరవేరేది హక్కులు పొందుకునేది తండ్రి ద్వారా జరుగుతుంది కాబట్టి తండ్రి స్థానము తండ్రికి ఇవ్వాలి ప్రతి కుటుంబంలో ఇది నిబంధన ఇది ఇది నిబంధన ఇది తండ్రి మాట తండ్రి స్థానము తండ్రికి ఇవ్వాలి ప్రేమైనటువంటి సంఘమ యూధులతోటి లక్షల కోట్ల మంది యూధులు ఉన్నారు మోషతో దేవుడేమని చెప్పాడు సంవత్సరానికి మూడు సార్లు మీరు రావాలి ఎక్కడికి రావాలి దేవుని సన్నిధికి ఇస్రాయేల దేవుడైన యహోవా సన్నిధిని కనబడాలి దేవునికి కనబడాలి మీరు ఆయన సన్నిధిలో కనబడాలి ఎవరు కనబడాలి పురుషులందరూ కనబడాలి పురుషులందరూ కనబడాలి సంవత్సరానికి మూడు సార్లు కనబడాలి అంటే పెంతి కోస్తు దినాన అంటే పాస్కా పండుగ దినాన అంటే ది ఫీస్ట్ ఆఫ్ అన్లివెన్ బ్రెడ్ పాస్ ఓవర్ డే ద ఫీస్ట్ ఆఫ్ వీక్స్ పెంటె కోస్ట్ డే ది ఫీస్ట్ ఆఫ్ బూక్స్ ది టెబన్ యాకిల్ డే సంవత్సరానికి మూడు రోజులు కనీసం మూడు సార్లు పురుషులందరూ కూడా తండ్రి అయిన యహోవా ఇంటిలో కనబడాలి తండ్రికి స్థానము ఇవ్వాలి తండ్రి మాట వినాలి తండ్రికి మీరు కనిపించాలి ఇది దేవుని యొక్క కోరిక ప్రేమైనటువంటి సంఘమ నిర్ఘమా కాండములో పన్నెండవ అధ్యాయంలో దేవుడు ఏం చేశారు నిర్ఘమా కాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలో సంహారపు దూత ఐకుప్తీలను ప్రథమ సంతానాన్ని సంహరించి ప్రేమైనటువంటి సంఘమ ఐగుప్తీల యొక్క ప్రథమ సంతానాన్ని సంహరించి ఇస్రాయేలీలకు విమోచన కలుగజేసి ఇస్రాయేలీలను ఐగుప్తు దేశం నుండి విడిపించారు ఆ సత్యాన్ని మనం చూస్తాం అయితే ఇస్రాయేలతో దేవుడు ఎవరు సర్వించారు ఆ రాత్రి మీరు మీ కుటుంబానికి సరిపడినంత ఒక గొర్రె పిల్లనైనను ఒక మేక మేక పిల్లనైనను తీసుకుని దాన్ని వధించి ఆ మాంసాన్ని మీరు కాల్చి మీరు ఆ రాత్రి మీరు భుజించండి ఆ గొర్రె పిల్ల ఆ మేక పిల్ల యొక్క రక్తాన్ని మీ కుటుంబం ఆ రక్తాన్ని మీ ద్వార బంధాలకు రాసుకోండి ఆ రక్తాన్ని చూసి ఓ యూధులారా మీ ఇంటి ఏ ఇంటికైతే ఆ గొర్రె పిల్ల యొక్క రక్తం ఉంటుందో సంహారపు దూత రాత్రి పన్నెండు అయిన తర్వాత సంహారపు దూత ఆ ప్రాంతంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఏ గృహానికైతే ద్వార బంధాలకైతే గొర్రె పిల్ల రక్తము రాయబడి ఉంటుందో పూయబడి ఉంటుందో ఆ ఇంటిలో సమాధానము ఆ ఇంటిలో సంతోషము ఆ ఇంటికి విమోచన రక్షణ కాపుదల విడుదల కలుగుతుంది ఏ ఇంటికైతే ద్వార బంధాలకు గొర్రె పిల్ల రక్తము పూయబడలేదో ఆ ఇంటిలో ఉన్నటువంటి ప్రథమ సంతానము మగ మగవారు జంతువులలో గాని మనుషుల్లో గాని వధించబడతారు అని తండ్రి తన యొక్క మాటను బయలుపరిచారు మోసేకి అదే రీతిగా ఆ రోజు ఏ జరిగింది గొర్రె పిల్ల రక్తము ద్వారా యూధులకు కాపుదల భద్రత రక్షణ విమోచన కలిగింది ఆ రాత్రి సంహారపు దూత పరలోకం నుండి భూలోకానికి దిగి వచ్చి ఐగుప్తు దేశంలో ఉన్న ఐగుప్తు అందరి యొక్క ప్రథమ సంతానం అంతమైపోయింది పశువులలో ప్రథమ సంతానం మగది అంతమైపోయింది ప్రతి చావు లేని ఇల్లు ఐగుప్తు ఇంటిలో లేదు ఐగుప్తు గృహాలలో లేదు మరణము నాశనము పాపము ఉన్న స్థలములో ఉన్నది మరి దేవుని పిల్లలకు ఒక ప్రక్క మరణము నాశనము జరుగుతూ ఉంటే సంఘానికి కాపుదల భద్రత విశ్వాసులకు కాపుదల భద్రత దేవుని పిల్లలకు కాపుదల భద్రత తండ్రి మాట ద్వారా నిబంధన ద్వారా ప్రేమ ద్వారా దేవుని కృప ద్వారా కలుగుతూ ఉంటాయి ఈ లోకములో ఏమున్నాయి మరణము ఉన్నది నాశనము ఉన్నది అయితే ప్రజలు తెలుసుకోవాలి సంఘములు తెలుసుకోవాలి విశ్వాసులు తెలుసుకోవాలి ఏమని ఈ లోకములో నీవు నివసించినంత కాలము తండ్రి మాటకు విధేయతను చూపించాలి 
తండ్రి ఏం కోరుకుంటున్నారు ప్రేమటువంటి సంఘమా తండ్రికి ఏం కావాలి తండ్రికి మీ నుండి ఏం కావాలి తండ్రి మాట వినేవాళ్ళు కావాలి ద్వితీయోపదేశ కాండము ఎనిమిదవ అధ్యాయం డ్యూట్రానమి చాప్టర్ ఎయిట్ వర్స్ ఎయిటీన్ జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి తండ్రి మాట కలిసి నాతో చెప్పండి కాగా కాగా నీ దేవుడైన యహోవాను జ్ఞాపకము చేసి కొనవలేను ఆమె ఎవరు ఎవరిని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి యూధులు ఇజ్రాయేలు తండ్రి అయిన యహోవా మాటను నిబంధనను చేసిన కార్యాలను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఇజ్రాయేలు అందరూ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రతి విశ్వాసి ప్రతి స్థలంలో ఏసయ్య సిలువలో చేసిన బలియాగమును క్రైస్తు మరణమును క్రైస్తు పునరుత్నమును జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కలిసి నాతో చెప్పండి ద్వితీయోపదేశ కాండము ఎనిమిది పద్దెనిమిది కాగా నీ దేవుడైన యహోవాను జ్ఞాపకము చేసి కొనవలేను ఏలైనగా తాను నీ పితరులతో ప్రమాణము చేసినట్లు తన నిబంధనను నేటివలే స్థాపింపవలెనని మీరు భాగ్యము సంపాదించుకుంటకై మీకు సామర్థ్యము కలుగ చేయువాడు ఆయనే ఆమె నీకు సామర్థ్యము కావాలి విశ్వాసులకు సామర్థ్యము కావాలి జీవించటానికి దేవుని కొరకు జీవించటానికి ధనాన్ని సంపాదించటానికి ఆత్మలను సంపాదించటానికి తండ్రి అయిన యహోవాను మహిమపరచటానికి అందుకే జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవుని మాటలను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రేమటువంటి సంఘమ పరిశుద్ధాత్ముడు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ద్వితీయోపదేశ ఖండము ఆరో అధ్యాయం ఆరు ఏడు వచ్చిన కలిసి నాతో చెప్పండి నేడు నేను నేడు నేను నీ కాజ్ఞాపించు ఈ మాటలు నీ హృదయములో ఉండవలను నీవు నీ కుమారులకు వాటిని అభ్యసింపచేసి నీ ఇంట కూర్చుండినప్పుడును త్రోవను నడుచున్నప్పుడును పండుకొనప్పుడును లేచినప్పుడును వాటిని గూర్చి మాట్లాడవలను సూచనగా వాటిని నీ చేతికి కట్టుకొనవలను అవి నీ కన్నుల నడుమ పాసికమవలే ఉండవలను నీ ఇంటి ద్వార బంధముల మీదను నీ గౌనుల మీదను వాటిని వ్రాయవలను ఆమె ఇది తండ్రి మాట యూధులతో దేవుడు పలికిన మాట మోసే ద్వారా పలికించబడినటువంటి మాట పరిశుద్ధాత్ముడు చెప్పినటువంటి మాట తండ్రి మాట ఈరోజు ఏసయ్య ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడుతున్నారు ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు నువ్వు వెళ్లే ప్రతి స్థలంలో నివసించే ప్రతి స్థలంలో ప్రతిరోజు ఏసయ్య నీతో మాట్లాడతారు వాక్యము ద్వారా మాట్లాడతారు స్వరము ద్వారా మాట్లాడతారు అనేక రకాలుగా ఏసయ్య నీతో మాట్లాడతారు కారణం ఏమిటి అంటే నీ జీవితంలో అద్భుతాలు జరగాలి యహోవా కార్యాన్ని నీవు అనుభవించాలి నీవు తండ్రిని ఆరాధన చేయాలి నీవు తండ్రి దగ్గరకు రావాలి నీవు ఆయన ఆజ్ఞలను పాటించాలి నీ పిల్లల పిల్లలకు ఏసయ్య చేసిన కార్యాలు నీవు చెప్పాలి ఏసయ్య పరిశుద్ధ నామాన్ని నీవు హెచ్చించాలి కనపరచాలి ఏసయ్య రాకడ కొరకు నీవు సిద్ధపడి ఏసయ్యకు ఇష్టమైన బిడ్డగా జీవించాలి ఇదే దేవుని యొక్క ప్రణాళిక తండ్రి మాట ఏసయ్య కృప మనందరికీ సదా తోడైనగాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మన జీవితాలు సమర్పించుకుందాం తండ్రి ప్రతి ఒక్కరితోనూ మాట్లాడారు తండ్రి మాట్లాడితే మన బాధలకు పరిష్కారం కలుగుతుంది ఏసయ్య మాట ప్రతి బాధలో ప్రతి కష్టములో ప్రతి దుఃఖములో ప్రతి శోధనలో ప్రతి సమస్యలో ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది ఏసయ్య మాట ఏసయ్య ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు ఈరోజు నీతో నాతో మాట్లాడారు ఇప్పుడు నీవు నేను సిద్ధపడాలి ఆయన మాటను అంగీకరించటానికి తండ్రి మాటను అంగీకరించటానికి తండ్రి మాటను గైకొనటానికి తండ్రి మాటను నెరవేర్చటానికి తండ్రి మాటకు లోబడటానికి తండ్రి మాటను ప్రకటించటానికి తండ్రిని మహిమపరచటానికి మన జీవితాలను సమర్పించుకున్నాం కలిసి నాతో ఈ ప్రార్థన 
చెప్పండి ప్రతి ఒక్కరు లేచి నిలబడి పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఈరోజు తండ్రి మాట నాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు ఇదిగో నేను ఒక నిబంధన చేయించున్నాను భూమి మీద ఎక్కడనైనాను ఏ జనములోనైనాను చేయబడని అద్భుతములు మీ ప్రజలందరి ఎదుట చేసేదను నీవు ఏ ప్రజల నడుమనున్నావో ఆ ప్రజలందరూ యహోవా కార్యమును యహోవా కార్యమును చూచెదరు నేను నీ కార్యాన్ని చూడాలి చెప్పండి నేను నీ కార్యాన్ని నా జీవితములో చూడాలి పరిశుద్ధాత్ముడా అందుకు నన్ను సిద్ధపరుస్తున్నందుకు వందనాలు అద్భుతాలను దేవుని కార్యాలను ఏసయ్య కార్యాలను నా జీవితంలో నేను అనుభవించాలి అందుకు ఏసయ్య దగ్గరకు రావటానికి తండ్రిని ఆరాధించటానికి తండ్రి ఆజ్ఞను పాటించటానికి పిల్లల పిల్లలకు ఏసయ్య మరణము గురించి పునరుత్నము గురించి ఏసయ్య సిరువలో చేసిన కార్యములను గురించి చెప్పటానికి తండ్రిని మహిమపరచటానికి పరిశుద్ధాత్ముడ నాలో విశ్వాసాన్ని పెంచుతున్నందుకు వందనాలు అనుమానాలను బలహీనతలను బంధకాలను చీకటి అధికారాలను ఏసు నామములో ఈ స్థలము నుండి నా జీవితము నుండి దూరపరుస్తున్నాను ఏసయ్యా నేను పాపిని నన్ను క్షమించు ఏసు రక్తములో నా పాపాలను కడిగినందుకు వందనాలు ఏసు ప్రభు అని ఒప్పుకొనుచున్నాను తండ్రి మాట నా జీవితంలో నెరవేరుస్తున్నందుకు వందనాలు పరిశుద్ధాత్ముడు నా సహాయకుడు క్రీస్తుకు సాక్షిగా జీవిస్తాను ఈ సమర్పణ ప్రార్థన ఏసునామములో చేసి ధైర్యమును జీవమును స్వస్థతను ఆశీర్వదమును ఏసునామములో పొందుకొనుచున్నాను తండ్రి ఆమె